Hi students, we in the video la TN class 10 kaana, revision 1 exam oda model question paper max first 2 marks paakalaan the answer any 10 question question number 28 is compulsory so 10 question la 28th question answer pananu adu illama 9th question eduthukalam idhula first question paarenga 15th question idhula enna ketirukanga find a cross b and a cross a when a is equal to a in the set kula m and n irukke b in the set vandu or null set appdin solliranga idu pa inda null set appdina idu vandu enna artham theriyuma inda box kula endha number me illa nu artham so idhan koduthirukanga first namak kandupidikka vendi idu vandu a cross b a cross b la a ku badala m n irukke cross b la vandu null set da irukke actually cross na inge irukka first element inge irukka element um eduthe eduthe eludhu ninga idhan element e illaye appo nam edhume eludha mudiyadhu so, this is the null set the answer. One is the bracket, you can the symbol. The two are correct. The symbol is the bracket, you can the wrong. One is the bracket, you can the symbol. Next, A cross A. 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 A A அப்போ m, m ஒரு எலிமெண்ட் கிடைக்கும் அடுத்து m, n னு ஒரு எலிமெண்ட் கிடைக்கும் முடிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த செகண்ட் எலிமெண்டோட இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஜாயின் பண்ணுங்க அப்ப n, m னு ஒரு எலிமெண்ட் கிடைக்கும் n, n னு ஒரு எலிமெண்ட் கிடைச்சிடும் சோ இதுதான் உங்களோட a cross a ஓட ஃபைனல் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் 16th क्वेश्चन பாருங்க ரொம்ப ஈஸி அவங்க கொடுத்திருக்கிறது வந்து b cross a b cross a க்கு ஒரு ரிலேஷன் கொடுத்துட்டு a ஓட வேல்யூ என்ன b ஓட வேல்யூ என்ன அப்படிን क्वेश्चन B cross A, first thing B in alphabet than irk. Up in your relation lover, yellow first number, B od elements. Second, where yellow element, yellow numbers, A od elements, all the first B od element a collect panido on the relation lender. In the exam, the elethic key elethiconga. So in your first B, B learning first minus two, urkana, minus two in elethicram. Add two minus two in the epome on the settler or number repeat aga, then I'll therapy minus two in elethavanda. அடுத்து இங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 0 இருக்கு 0 எழுதிக்கலாம் மறுபடி 0 ரிபீட் ஆயிருக்கு எழுத வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் நம்பர் வந்து 3 னு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் அப்ப 3 னு எழுதிக்கலாம் அடுத்ததும் 3 தான் இருக்கு திருப்பி எழுத கூடாது நெக்ஸ்ட் இரண்டாவது எலிமெண்ட் எல்லாத்துக்கும் என்ன பேர் a அப்ப இரண்டாவது எலிமெண்ட் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிரலாம் இங்க இரண்டாவது எலிமெண்ட் வந்து 3 இருக்கு இங்க இரண்டாவது எலிமெண்ட் வந்து 4 இருக்கு அப்ப 3, 4 நெக்ஸ்ட் 3, 4 நெக்ஸ்ட் 3, 4 வந்த நம்பரே தான் திருப்பி திருப்பி வருது அப்ப 3, 4 மட்டும் தான் a ஓட எலிமெண்டா இருந்திருக்கணும் இதுதான் உங்களோட கரெகட்டான ஆன்சர் Next is 17th question. Paaklaan. This is the relation R is given by the set x, y. x, y is given the set R is given by the set y. Y is value of x squared plus 3. x squared is given by 3 add. Panna kadikyo, Moreover, x belongs to 0 to 5. 0 to 5 is given by element of x. Y is given by the element of x. It is very easy to do this. First, X is the element of 0, 1, 2, 3, 4, 5. That is the X element. Y is equal to Y is equal to Y. We will formula in the formula. X squared plus 3 will apply to Y. Y is equal to first X is 0. 0 squared plus 3. 0 squared plus 0 is the plus 3 plus 3. Next to Y. X is 1 and 1 square is 3 add. This is the formula. This is the substitute. 1 square is 1, 3 add 4. Next number is x number 2. 2 square is 3 add. Now, the x number is 3. 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 3 square is 3. 9 plus 3 is 12. Next to y is equal to 4 squared plus 3. 4 is square plus 16 plus 3 upon 19. Last number 5 squared plus 3. 5 is equal to 5. That's why x is equal to 5. 5 is equal to 25 plus 3. Then the answer is 28. Now y is equal to the answer. 3, 4, 7, 12, 19, 28. That's the answer. The question is y. Find the relation down to the question. Now, the relation is x, y, then we have the relation. If we have 0, we have the answer 3. Then, 0, 3. If we have 1, we have 4. Then, 
இப்போ ஒன் கமா ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது செவன் வந்திருக்கு டூ கமா செவன் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இங்கே த்ரீ போடும்போது இங்கே டுவெல் கிடச்சிருக்கு அப்போ த்ரீ கமா டுவெல் நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நைன்டீன் கிடச்சிருக்கு ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி எயிட்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதான் நம்மளோட ரிலேஷனோட வேல்யூ கொஸ்டின் இதோட கம்ப்ளீட் ஆகல கொஸ்டினில் வந்து ரைட் த டொமைன் அண்ட் த ரேஞ்ச் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டொமைனே ரேஞ்சே எழுத சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இப்படி எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு டொமைன் எழுதிக்கோங்க டொமைன்னு போட்டு டொமைன் ஆஃப் த ரியல் த ரிலேஷன் ஆர் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் இருக்குல்ல அது எல்லாமே டொமைன் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் என்னால் இருக்குன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது எல்லாமே உங்களோட டொமைன் ரேஞ்ச் ரேஞ்சுன்றது உங்களோட ரிலேஷனில் இருக்க செகண்ட் எலிமெண்ட் செகண்ட் எலிமெண்ட் வந்து த்ரீ ஃபோர் செவன் டுவெல் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் இது எல்லாமே ரேஞ்சில் வரும் இதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டீன் பார்க்கலாம் லட் ஏ சீக்வல் டு த்ரீ ஃபோர் செவன் எயிட் பி சீக்வல் டு ஒன் செவன் டென் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் செட்ஸ் ஆர் ரிலேஷன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ டு பி ஏலேருந்து பிக்கு ரிலேஷன் பண்ணால் கீழே இருக்க ஆர் ஒன் ஆர் டூவில் எது வந்து ரிலேஷனில் வரும் எது ரிலேஷனில் வராதுன்னு கேட்குறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் த்ரீ கமா செவன் எழுதியிருக்காங்க அப்போ த்ரீன்றது வந்து கண்டிப்பாக ஏன்ற செட்டில் இருந்தும் செவனுன்றது வந்து கண்டிப்பாக பின்ற செட்டில் இருந்தும் வந்திருக்கணும் அப்போ தான் அது ரிலேஷன் கரெக்டாக ஸோ வந்து ஏல செட்டில் த்ரீ இருக்குது பியில் செவன் இருக்குது ஓகே ஃபோர் கமா செவன்னா இங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கே செவன் இருக்குது கரெக்ட் செவன் கமா டென் இங்கே செவன் இருக்குது இங்கே டென் இருக்குது நெக்ஸ்ட் எயிட் கமா ஒன் ஸோ இங்கே எயிட் இருக்குது இங்கே ஒன் இருக்குது அப்போ ஆர் ஒன் வந்து இஸ் அ ரிலேஷன் தான் கண்டிப்பாக இது எஸ் இட் இஸ் அ ரிலேஷன் அப்படின்னு எழுதிடுங்க நெக்ஸ்ட் ஆர் டூ செக் பண்ணிடலாம் ஆர் டூலேயே த்ரீ செவன் இருக்குது ஸோ இங்கே த்ரீயும் இந்த செவனும் ரிலேட் ஆகிருக்கு ஃபோர் டென் ஃபோரும் டென்னும் ரிலேட் பண்ணலாம் செவன் செவன் இங்கே இருக்கும் செவன் இருக்குது இங்கேயும் செவன் இருக்குது கரெக்டு தான் செவன் எயிட் ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் செவனும் எயிட்னால் செவன் இங்கேருந்து வந்திருக்கணும் எயிட் இங்கேருந்து வந்திருக்கணும்னா நீங்கள் எயிட்டுன்ற எலிமெண்ட்டே இல்லையே பியில் அப்போ இந்த எலிமெண்ட் வந்து நாட் பிலாங்ஸ் டு ஏ கிராஸ் பி நம்ம எழுதிடலாம் செவன் கமா எயிட்டுன்ற எலிமெண்ட் வந்து இட்ஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஏ கிராஸ் பி ஸோ ஆர் டு இஸ் நாட் அ ரிலேஷன் அப்படின்னு எழுதிட்டா இதுதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் இது வந்து ரிலேஷனில் வராது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டீன் பார்க்கலாம் நைன்டீனில் ஃபைண்ட் ஆல் த பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் வென் டிவைடட் பை த்ரீ லீவ் ரிமைண்டர் டூ அந்த டூ மட்டும் அங்கே மிஸ் ஆகிருக்கு ரிமைண்டர் டூ தான் உங்களோட கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக இதை வந்து எப்படி ப்ரூவ் பண்ணோம்னா யூக்ளிட்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணோம் ஃபைண்ட் ஆல் எல்லா பாசிட்டிவ் இன்டீஜரும் எடுக்க போகிறோம் எப்போலாம் த்ரீயாவில் டிவைட் ஆகுதோ ரிமைண்டர் டூ வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கே இதில் நீங்கள் எழுத வேண்டிய விஷயம் வந்து யூக்ளிட்ஸ் இல்லாமா ஸோ பை யூக்ளிட்ஸ் இல்லாமா யூக்ளிட்ஸ் இல்லாமான்றது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லை ரொம்ப சின்ன விஷயம் அது என்ன அப்படின்னா இப்போது வந்து ஒரு ஏன்ற ஒரு நம்பரை பியால் டிவைட் பண்ணுறேன் நமக்கு ஒரு கோஷன்ட்டும் ஒரு ரிமைண்டரும் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக இப்போ இந்த ஏயோட ஆன்சர் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா இவங்க ரெண்டு பேரையும் மல்டிபிள் பண்ணி இந்த ஆரோட ஆட் பண்ணுற ஆன்சருக்கு கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக இருக்கும் எந்த நம்பர் வேணாலும் எடுத்து பாருங்கள் இப்போ நான் செவனை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறேன் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் பேலன்ஸ் ஒன்று அப்போ நான் சொல்லலாம் இல்லை செவன் சீக்வல் டு த்ரீ அண்ட் டூவை மல்டிபிள் பண்ணி இந்த ஒன்னால் ஆட் பண்ணால் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த செவன் கண்டிப்பாக வரும் இல்லை அதுதான் யூக்ளிட்ஸ் இல்லாமல் ஸோ இங்கே ஏ சீக்வல் டு என்னால் கண்டிப்பாக என்னன்னு சொல்ல முடியும் பிஏ கியூவை மல்டிபிள் பண்ணி இந்த ப்ளஸ் ரிமைண்டர் பண்ணால் கண்டிப்பாக இந்த ஏக்கு ஈக்குவல் ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ டிவிஷனோட அல்காரதமும் இது தான் இந்த ரிமைண்டர் இருக்குல்ல இது எப்போவுமே எப்படி இருக்கும் தெரியுமா அது முக்கியமான கண்டிஷன் இந்த ரிமைண்டர் வந்து கண்டிப்பாக ஜீரோக்கு ஈக்குவலாக இருக்கலாம் ஜீரோ விட பெருசாக இருக்கலாம் இல்லை ஜீரோக்கு ஈக்குவலாக இருக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த பிஏ விட சின்ன நம்பராக தான் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ இந்த நம்பரை நான் த்ரீ டேபிளில் டிவைட் பண்ணுறேன் இப்போ ஆன்சர் இங்கே ஒன்று வந்துருச்சுன்னா நான் டிவிஷனை ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவேன் ஜீரோ வந்தாலும் ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவேன் டூ வந்தாலும் ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவேன் சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஃபோர் வந்ததுன்னா இந்த டிவிஷன் நம்ம ஸ்டாப் பண்ண மாட்டோம் த்ரீ ஒன்ஸ் ஆர் த்ரீன்னு போடுவோம்ல அப்போ இந்த ரிமைண்டரோட கண்டிஷன் என்னென்னா இந்த டிவைஸரை விட எப்போ சின்ன நம்பர் வருதோ அப்போ தான் இந்த டிவிஷன் நிறுத்துவாங்க ஜீரோலேருந்து டூ வரைக்கும் வந்தால் தான் இந்த டிவிஷனை நான் ஸ்டாப் பண்ணுவேன் அதுதான் இதோட அர்த்தம் இந்த இடத்துல நான் லைன்
ஆறுக்கு பதிலாக இங்கே டூ கிடச்சிருக்கு அப்போ இங்கே டூன்னு எழுதிக்கலாம் இதுதான் நம்மளோட கண்டிஷன் அந்த ஃபைண்ட் ஆல் த பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்கல்ல அப்போ இந்த கோஷனில் வந்து என்ன நம்பர் வேணாலும் வந்திருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கோஷனில் ஒன் வந்ததுன்னா என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கும் ஏஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் வந்திருக்கலாம் கோஷன் வந்து டூவாக இருந்ததுன்னா த்ரீ இன்ட்டு டூ கோஷன் வந்து டூ அதனால் ப்ளஸ் டூ அப்போ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எயிட் வந்திருக்கலாம் ஏ வந்து த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் டூ நைன் ப்ளஸ் டூ வந்து லெவன் கூட வந்திருக்கலாம் மேபி இந்த கோஷனில் வந்து நம்பரே இல்லாமல் கூட இருந்திருக்கலாம்ல ஒன் டைம் கூட மூவ் ஆகாமல் இருந்திருக்கலாம் ஒரு டூவை த்ரீயாவில் டிவைட் பண்ணும்போது டூ தான் ரிமைண்டரில் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் டூ கூட இருந்திருக்கலாம் ஈக்குவல் டு டூ அதாவது டூன்ற நம்பரை த்ரீயாவில் டிவைட் பண்ணோம்னா இந்த டூவை நம்ம ரிமைண்டர்னு கன்சிடர் பண்ணிட வேண்டியது அந்த டிவிஷனை நம்ம பண்ண மாட்டோம் அதனால தான் நான் இங்கே ஜீரோ சப்ஸ்டிட் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ டூ ஃபைவ் எயிட் லெவன் இந்த நம்பர்லாம் டூ ஃபைவ் எயிட் லெவன் இது போயிட்டே இருக்கும் இந்த நம்பர் எல்லாமே த்ரீயாவில் டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் என்ன தான் வரும் கண்டிப்பாக டூ தான் வரும் இதான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டியில் இஃப் பி ஒன் பர் எக்ஸ் ஒன் பி டூ பர் எக்ஸ் டூ பி த்ரீ பர் எக்ஸ் த்ரீ பி ப பி ஃபோர் பர் எக்ஸ் பர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு டபுள் ஒன் த்ரீ ஃபோர் டபுள் ஜீரோ வேர் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ எல்லாமே பிரைம் நம்பர் இன் அசண்டிங் ஆர்டர் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எல்லாம் ஆர் இன்டீஜர்ஸ் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் பி ஒன் பி டூ அண்ட் பி ஃபோர் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஒன் டூ எக்ஸ் ஃபோர் எல்லா வேல்யூமே கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எல் இது பி ஒன் பி டூ எல்லாமே பிரைம் நம்பர்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அந்த கொடுத்துருக்க நம்பரை நம்ம பிரைம் நம்பர்ஸாக பிரிக்கணும் அதுக்கு ரொம்ப ஈஸி பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணணும் டபுள் த்ரீ டபுள் ஒன் த்ரீ ஃபோர் டபுள் ஜீரோ எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு இப்போ இந்த நம்பர் வந்து லாஸ்ட் நம்பர் ஜீரோவில் முடிஞ்சிருக்கு இது கண்டிப்பாக என்ன டேபிள்ஸில் வரும் டூ டேபிள்ஸில் வரும் இது அப்படியே டிவைட் பண்ண தெரிஞ்சால் டிவைட் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே பாருங்களா இப்படி பண்ணுவேன் நான் இப்போ லெவன் இருக்கா லெவனில் எத்தனை டைம்ஸ் டூ இருக்குன்னா ஃபைவ் டூ சார் டென் இருக்குது பேலன்ஸ் ஒன் தேர்ட்டீன் இருக்கா தேர்ட்டீனுக்குள்ளே எத்தனை டைம்ஸ் டூ வரும்னா சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் வரும் பேலன்ஸ் ஒன் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் இந்த ரெண்டு ஜீரோ இறக்கிடுவேன் இது டஃப்பாக இருக்கு மேம் எனக்கு இப்படி போட தெரியல அப்படின்றவங்க இந்த நம்பரும் ஜீரோவில் முடிஞ்சிருக்கு நம்ம டூ டேபிளில் எடுக்கலாம் அப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா டூ டேபிளே இப்படி டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் டூ டேபிளில் டூ டூ சார் ஃபோர் பேலன்ஸ் ஒன் அடுத்த நம்பர் சிக்ஸ் டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இப்படி டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே ஜீரோ நெக்ஸ்ட் நம்பர் வந்து நம்ம செவன் எடுத்துக்கலாம் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸு பேலன்ஸ் ஒன் அடுத்த நம்பர் நம்ம ஜீரோ இறக்கிடலாம் டூ ஃபைவ் சார் டென் ஜீரோ இந்த நம்பர் இறக்கவே இல்லை அப்போ இதை மேலே கொண்டு போயிடணும் ஸோ இதை எப்படி எழுதிடலாம்னா டூ எயிட் த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோன்னு கண்டிப்பாக எழுத முடியும் ஸோ இது மறுபடியும் ஜீரோவில் முடிஞ்சிருக்கு மறுபடியும் இந்த டேபிளில் வரும் டூ டேபிளில் வரும் ஸோ இப்படியே டிவைட் பண்ண முடியுமான்றவங்க இப்படியே டிவைட் பண்ணுங்கள் இல்லை எனக்கு இப்படி தான் டிவிஷன் வரும்னா இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி இதோட கோஷன் லைனை வருதோ அதை எடுத்து எடுத்து எழுதுங்க ஸோ நான் இங்கே டிவைட் பண்ணிடுறேன் இதை டிவைட் பண்ணால் ஒன் ஃபோர் ஒன் செவன் ஃபைவ் வருது பை டூவில் டிவைட் பண்ணுறோன்னா அந்த நம்பரில் பாதி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இங்கே கடைசி நம்பர் ஃபைவ் இருக்கிறதுனால இதை ஃபைவ் டேபிளில் டிவைட் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் டேபிள் இல்லைனா த்ரீ டேபிளில் டிவைட் பண்ணலாம் ஒரு நம்பர் த்ரீ டேபிளில் வருதா இல்லையான்றது எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் வந்து சிக்ஸா இது சிக்ஸு இது செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து ஒரு டுவெல் எப்படி இருந்தாலும் மொத்தமாக ஆட் பண்ணும்போது த்ரீ டேபிளில் வரும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேபிளில் இதை டிவைட் பண்ணுறோம் த்ரீ டேபிளில் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் அந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இந்த நம்பர் வருது த்ரீ டேபிளில் மறுபடியும் இதை த்ரீ டேபிளில் டிவைட் பண்ணலாம் த்ரீ டேபிளில் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஒன் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் கிடைக்கிது மறுபடியும் இதை த்ரீ டேபிளில் டிவைட் பண்ணலாம் டிவைட் பண்ணால் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கிது மறுபடியும் ஆட் பண்ணால் டுவெல் தான் வருது த்ரீ டேபிளில் டிவைட் பண்ணால் ஆன்சர் ஒன் செவன் ஃபைவ் வருது மறுபடியும் இதை ஃபைவ் டேபிளில் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் ஃபைவ் டேபிளில் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் டேபிள் அப்படின்னா செவன் கிடைக்குது இப்போ இதை கொஸ்டினில் பாருங்களேன் டூ வந்து த்ரீ டைம்ஸ் கிடச்சிருக்கு இங்கே பாருங்கள் டூ த்ரீ டைம்ஸ் த்ரீ வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஃபைவ் டூ டைம்ஸ்
அதே மாதிரி பவரை ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள் இங்கே எக்ஸ் ஒன்னுக்கு நேரம் இங்கே என்ன இருக்குன்னா த்ரீ இருக்கா அப்போ எக்ஸ் ஒன்ஸ் ஈக்குவல்ட்டு நம்ம கண்டிப்பாக த்ரீன்னு சொல்லிடலாம் அப்போ எக்ஸ் டூஸ் ஈக்குவல்ட்டு ஸோ ஈக்குவேட் பண்ணும்போது இங்கே எக்ஸ் டூக்கு நேரம் இங்கே ஃபோர் இருக்குது எக்ஸ் த்ரீக்கு நேரம் இங்கே டூ இருக்குது எக்ஸ் பார் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் வந்து இங்கே ஒன்று இருக்குது அதான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இதான் உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் இதே மாதிரி தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேக்ஸோட சாம்பிள் பேப்பரோட வீடியோஸ் கல்விக்கன் தமிழ் சேனல் நம்மளோட இன்னொரு சேனல் அப்லோட் ஆகும் பாருங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிரை